प्रभु ना अत्य प्रिय वेतरा दिन वाक्य दिन वीक्षक प्रभु रक्षक ने नाक शुभाबंदना मैं प्रत्येक बैबि स्टडी कार्यक्रम की मिम्मल प्रेमपूर्वक आह्वास्ना नाण्यम मरी विवरणात्म बैबि ओक बोधन अच्छा मैं प्रत्येक बैबि स्टडी या उदेशमेंट कल प्रतिनिधि लेखनल ने स्टडी चू ध्यान विधा ने बटी प्रभु मैं एंतो स्तुति रही रोज मैं वाक्य ध्यान अंश में भाग में योहन सुवारत पदनागो अध्याय पदहे वर्ष नीचे मुफ्त वर्ष वरक मन ध्यान पदहे नीचे मुफ्त वर्ष मन रे भागा विभज्च पदहे ना इवे आर वर्ष मन चूस्ते येसु क्रीस्त प्रभु परशुदात्म देवन गुरी वग्दान चेयट मन चूस्त इरवे एडव वर्ष नीचे मुफ्त वर्ष चूस्ते येसु तन शिष्युक तन शांति अग्रह आ शांति की आधार येसु प्रभु चपट मन चूस्ट रही मन पदहे नीचे मोदी इन वाई आर वर्ष चुदा अंत येसु क्रीस्त प्रभु परशुदात्म गुरी ये विधा वग्दान चाड़ो अने मन चूस्त चाल मंद की नीट दिना परशुदात्म ग चाल मैं वाली उतू उ अनेक मंदी परशुदात्म देवि परशुदात्म क्रियल आधार अड्डेको वालू दोपड़ी व्यवस्था लेकिन वाल दोपड़ीदार ताना वाल कपुच्छा अंत प्रजल ने मोसम से दगा जाए अ संगति मन गमन असल वाक्यों परशुदात्म गेवन से तरह आ परशुदात्म भूमि मेदन तरह आये एम चाड़ा विश्वास जीवित आये एम पे तरवा विश्वास जीवित परशुदात्म को सहवास को आश्वास जीवित ये विधा ट्रांसफर्मेस रूपा चंदने मन वाक्य सो चूड़ी अंत तप ने दिना चूस्ते परशुदात्म मुसको अनेक मंद कड़े वील्ला चीपेटाने वाले किंद पड़पतर केन वाल पड़पतर वाल पोनी कड़ी किंद पड़न दाने वाल वाली की एम जी वाल हृदय मारीद वो एम मार मन पंदारा लेकिन एनकन वाल कड़ा ये शक्ति तो वाल कड़ा लेदा असल अपोस्त एवरना किंद पड़ेसा साक्षात येसु क्रीस्त प्रभु एवरना किंद पड़ेसा एनकन वाल कड़ा इवन मन चूड़ी अंत यह दिना कड़े वाले येसु क्रीस्त प्रभार कंटे वाले गोपोलेंटे गोपोल का अपोस्त पौल व्यवहार पेतल कंटे वाले गोपोलेंटे गोपोल का मैं देन वाल इरव शताब्दों ने कड़ेटने मन के कहनाई ये शक्ति तो वाल कड़े असल परशुदात्म देवड़े व्यक्ति ये विधा तन जीवित मारत अने देवड़ परशुदात्म देवन गुरी योहन स्वर्थ पदनाग अध्याय योहन स्वर्थ पदहे अध्याय मरी योहन स्वर्थ पदहार अध्याय अंत पदना पद पदार अध्याय मन चूस्ते साक्षात येसु क्रीस्त प्रभु परशुदात्म देवन गुरी कोई प्राथमिक विषया सत्या अब मन की रायचिपेट आये माटा वाट मन आधार चुस्काली तरवा अपोस्त आंदको दिना ये विधा परशुदात्म पुद्को तरवा परशुदात्म क्रीय विधा बैल वेल अने मन वीट मन व अर्थम चुस्क अवकाश होबी मन परशुदात्म ग विषया कोई मन ने पदेन वर्ष में चूस्ते नु प्रेम ना आज्ञा गईकोंदर ने तंड्र वेको मी यद एलपड़ू उटक आये वेरुक आदरणकर्तन कुटोट उत्तरवादी वेरुक आदरणकर्तन अनग सत्य स्वरूप आत्म अग्रह इक चूस येस रे विषया नेमस्ते ना आज्ञल गईको अंत वाक्या असरी नड़को अंत येसु क्रीस्त प्रभु प्रेमस्ना ची वाक्या विरुद्ध वाल ब्रतक लेर येसु क्रीस्त प्रभु आ व्यक्ति प्रेमस्ना गुर्तेंटे वाक्या असरी अतु नड़को परस्थित ये विधा उपी वाक्या आधार चुस्को निर्णया तस्कटा वाक्या आधार चुस्को मुंक तप दे विरुद्ध अतु एमी चेयड़ अंतमात्र येसु प्रभु ने तंड्री वेको अंत तंड्री निकवेस्ट रिक्वेस्टे एलपड़ू उटक आय वेरुक आदरणकर्तन अनग सत्य स्वरूप आत्म अग्रह इक परशुदात्म गुरी चूस्ते येसु प्रभु अट्ना ने तंड्री रिक्वेस्ट अंत तंड्री रिक्वेस्ट येसु क्रीस्त प्रभु तक तंड्र एक्व का अर्थम अंत तक व्यक्ति एक् व्यक्ति रिक्वेस्टने लक मन के चूपस्टी येसु प्रभु दैवत्व विषय में सामनना का आय मन अंदर स्थान शिक्ष भरचा की यह भूम मनव रूपा धरको काबट्टी मनव रूपा धरको दाने बटी आय तंत्र तो तन ओक सामनत्व गुरी माटाड़क ने तंड्री ने एमन वेड़को मी यू उटक वेरुक आदरणकर्त अं परशुदात्म की उ मरुक पेरे आदरणकर्त कुटो चूस्ते उत्तरवादी अटे परशुदात्म आदरणकर्तना 
ఉత్తరవాదన్న ఒకటే మరొకసారి అక్కడ అన్నాడు అనగా సత్యస్వరూపి ఆత్మ మీకు అనుగ్రహిస్తాడు సత్యస్వరూపి ఆత్మ అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు సత్యస్వరూపి అన్న ఆత్మ అన్న ఒకటే పరిశుద్ధాత్మ తర్వాత ఆదరణకర్త అన్న ఒకటే పరిశుద్ధాత్మ ఉత్తరవాదన్న గాని ఒకే ఒకటేనని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే పరిశుద్ధాత్మ అనేది స్త్రీలింగ పుమ్లింగం అంటే దేవుడు పుమ్లింగంలోనే మాట్లాడాడు యాక్చువల్ గా ఆత్మ అంటది అదొక అదొక తటస్థ లింగంగా మనకి కనపడతా ఉంటది కానీ ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మను దేవుడు ఏమంటాడంటే ఆయన ఆయన వచ్చినప్పుడు మీకు వీటిని తెలియజేస్తాడు అంటే ఆయన అని సంబోధించిన దాన్ని బట్టి పుమ్లింగాన్ని దేవుడు వాడుతున్నాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన ఒక వ్యక్తి అన్న సంగతి మనం గమనించాలి ఆయన శక్తి కాదు కరెంట్ ఉంది కరెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఎనర్జీ శక్తి అది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లేకపోతే మ్యాగ్నెటికల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు శక్తి కాదులే కానీ ఆయన వ్యక్తి ఆయన ఒక పర్సన్ అన్న సంగతి మనం గమనించాలి మొదటగా కాబట్టి ఆయన్ని మనం వ్యక్తిగానే చూడాలి కాకపోతే శక్తి కలిగిన దేవుడు అన్న సంగతి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ పరిశుద్ధాత్ముడు అంట ఎల్లప్పుడూ ఉండటానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు అంటే ఒక్క నిమిషం ఒక గంటో కాదు ఎల్లప్పుడూ మీతో నివాసం ఉండటానికి ఎల్లప్పుడూ మీలో నివాసం ఉండటానికి ఆయన ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు చూడండి పదిహేడు వచ్చిన చూస్తే లోకం ఆయనను చూడదు ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను పొందనేరదు మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు గనుక ఆయనను మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు ఆయన మీతో కూడా నివసించును మీలో ఉండును మీతో కూడా ఉంటాడు మీలోనే ఆయన నివాసం ఉంటాడు ఎప్పటివరకు అంటే ఎల్లప్పుడు అంటే ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ ఆయన మీతోనే ఉంటాడు అంటే ఈయన ఆదరణకర్త అని అన్నప్పుడు దేవుడు ఒక వ్యక్తికి సహాయకారంగా అతని ప్రక్కన నిలుచుటకు పిలువబడిన వాడు అని అర్థం అంటే మనకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండటానికి మనకు సహాయకారిగా ఉండటానికి మన పక్కన మన కోసం మనలో నిలబడిన వ్యక్తిగా మనం మనలో నిలవటానికి పిలువబడిన వ్యక్తిగా పరిశుద్ధాత్మను మనం చూడాలి ఉత్తరవాది అంటే వకీలు యోహాను మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయ మొదటి వచ్చినలో ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభావ ఉత్తరవాది అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారికి అక్కడ ఉత్తరవాది అన్న పేరుని మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అంటే మనకు ఒక ఉత్తరవాదిగా వచ్చాడు ఎట్లా వచ్చాడంటే ఎల్లప్పుడూ ఉండటానికి వచ్చాడు పాత నిబంధనలు మనం చూస్తే పరిశుద్ధాత్మను గురించి ఆయన పాత నిబంధనలు కూడా ఉన్నాడు ఆది కండలో మనం చూస్తే మనం మనం అన్న మాట ఆ చీకటి అగాధ జలముల పైన దేవుని ఆత్మ సంచారం చేస్తూ ఉందని అక్కడ పరిశుద్ధాత్మను గురించిన వివరణలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే పాత నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రావటం వెళ్ళటం రావటం వెళ్ళటం అంటే ఒక గెస్ట్ లాగా అనమాట కమ్ అండ్ గో రావటం వెళ్ళటం మనం చూస్తాం అంతటా ఆ సౌలు ఆత్మచేత నింపబడగా లేకపోతే అంతట సంసోను ఆత్మచేత నింపబడగా దావీదు ఆత్మచేత నింపబడగా మళ్ళీ సంసోను తప్పు చేసినప్పుడు ఆత్మ వెళ్ళిపోయేవాడు సౌలు తప్పు చేసినప్పుడు ఆత్మ వెళ్ళిపోయేవాడు దావీ తప్పు చేసినప్పుడు ఆత్మ వెళ్ళిపోయేవాడు అందుకని యాభై ఒకటి కీర్తనలో దావీది అంటాడు నీ ఆత్మను నా యద్దు నుంచి తీసివేయొద్దు బెచ్చిబోత పాపం చేసిన తర్వాత పశ్చిత్త పడేటప్పుడు అంటే పాత నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు కాకపోతే పాత నిబంధనలు ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి కొత్త నిబంధనలు ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి తేడా ఏంటంటే పాత నిబంధనలు ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వెళ్తూ వస్తూ ఉండేవాడు అండి కమ్ అండ్ గో మినిస్ట్రీ అనమాట కానీ కొత్త నిబంధనలు చూస్తే పెంతికోస్తు రోజున ఆయన ఎల్లప్పుడూ ఉండటానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు అంటే ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ ఆయన ఈ భూమి మీదే ఉంటాడు ఎక్కడ ఉంటాడంటే నాలో ఉంటాడు నీలో ఉంటాడు నీతో ఉంటాడు నాతో ఉంటాడు మనతో ఎప్పుడు వరకు ఉంటాడంటే ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు మరొక వ్యక్తి పాపం చేస్తూ ఉంటే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళలే కానీ నిన్ను పాపం నుంచి బయటికి తీసుకొస్తాడు నీతి నిమిత్తం నువ్వు జీవింప చేసేలాగా చేస్తాడు నువ్వు చేసిన తప్పు నొప్పుకునే వారికి ఆయన నీతోనే ఉంటాడు నిన్ను ఆ విధంగా ఒప్పింపజేస్తాడు సర్వశక్తిలో నువ్వు నిన్ను నడిపిస్తాడు అంతమే కాదు ఒకవేళ నువ్వు ఆయన మాట వినకుండా ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతూ ఉంటే విశ్వాసిగా ఆయన దుఃఖిస్తాడు హీజ్ ఏ పర్సన్ ఆయనకు ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి భావోద్రేకాలు ఉంటాయి ఏడుస్తాడు దుఃఖిస్తాడు నిన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తాడు నిన్ను హెచ్చరిస్తాడు నిన్ను ప్రోత్సహిస్తాడు అంటే నీకు ఒక సహాయకారిగా ఆ నీలో నాలో ఎల్లప్పుడూ ఉండటానికి వచ్చాడు తప్ప ఎవరో ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక కరెంట్ షాక్ వచ్చినట్టుగా ఆయన రాడు వాక్యం అలా చెప్పట్లేదు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడు నీలో ఉంటాడు ఎప్పుడు వరకు ఉంటాడంటే ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు అంతే తప్ప ఒక్క నిమిషం అలా వచ్చి కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టుగా వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు కాదు అలా వెళ్ళడు వాక్యం అలా సెలవు చెప్పట్లేదు ఎల్లప్పుడూ మీతోనే ఉంటాడు ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రికలు అంటాడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత ముద్రించబడ్డారు మీరు సత్యవాక్యాన్ని విని అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని వాగ్దానం చేయబడిన ఆత్మ చేత ముద్రించబడ్డారు షీల్ చేశారు దేవుడు మిమ్మల్ని యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం మీతోనే ఉంటాడు ఆయన మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళడు ఆయన సర్వ సత్యంలోనికి మిమ్మల్
పరిశుద్ధాత్మ ముసుగులో ఘోరాలు చేస్తున్నారు వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందో చూడాలి పరిశుద్ధాత్మని గురించి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండటానికి ఎల్లప్పుడు మీలో ఉండటానికి ఈ భూమి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆదరణకర్తగా సహాయకారిగా నీకు హెల్పర్గా సపోర్ట్ చేయటానికి కంఫర్ట్ చేయటానికి ఆదరించడానికి బలపరచడానికి మిమ్మల్ని స్థిరపరచడానికి ఈ భూమి మీద పంపించాడు దెర్ ఇస్ ఎ వర్క్ ఆయనకు ఒక ఆయన పనికి ఒక పద్ధతి ఉంది ఇంకా వాక్యం సెలవిస్తున్నా చూద్దాం పద్దెనిమిది వచ్చిన చూస్తే మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడవను మీ యొక్కకు వత్తును కొంతకాలం అయిన తర్వాత లోకము నన్ను మన ఎన్నడూను చూడదు అయితే మీరు నన్ను చూతురు నేను జీవించున్నాను కనుక మీరు నువ్వు జీవించరు మేము నేను మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడవను నేను తండ్రి దగ్గర వెళ్ళిపోయే గడి వచ్చింది నేను వెళ్ళటం వల్ల మీకు ప్రయోజనకరం ఎందుకని ప్రయోజనకరం అంటే నేను వెళ్ళకపోతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ భూమి మీదకి రాడు అందుకనే లోకం అయితే అవన్నీ పట్టించుకోదు కానీ మీరు నన్ను చూస్తారు నన్ను ఎరుగుతారు అంటే ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు శిష్యులు యేసుక్రీస్తు గురించి తెలుసుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా ఈనాడు దేవుని ఆత్మ ద్వారా మనము యేసు ప్రభారి గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకుంటున్నాం ఆయన నేను మిమ్మల్ని అరాధనగా ఎరగడం మీరు నన్ను ఎరుగుతారు ఎరగా అటు వచ్చిన అన్నాడు నాజ్ఞలు అంగీకరించి వాటిని గైకొని వాడే నన్ను ప్రేమించువాడు నన్ను ప్రేమించువాడు నా తండ్రి వల్ల ప్రేమపోవాడును నేనను వాణిని ప్రేమించి వానికి నన్ను కనపరుచుకుందును అని చెప్పాను నేను వానికి కనపరుచుకుందును అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి మనలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పొందుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఏం చేయాల్సిన పని లేదు యేసు క్రీస్తు ప్రభావారి విశ్వాసం ఉంచితే చాలు దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను మనకు అనుగ్రహిస్తున్నారు దానికి వేరే ప్రాసెస్ లేదు దానికి వేరే బ్యాప్టిజం లేదు బ్యాప్టిజం ద్వారా మనం రక్షించబడట్లా శారీరకంగా మనం తీసుకునేది రక్షించబడి సాక్ష్యార్థంగా ప్రభువుకి మనల్ని మనం వెలుపటిగా సాక్ష్యంగా ఉండటం కోసం లోకానికి మన విశ్వాసం తెలియటం కోసం మన విశ్వాసాన్ని బయలుపరచుకోవటానికి బాప్తిజం అనే క్రియను మనం చేస్తున్నాం బట్ దానికంటే ముందే దేవుడు మనం రక్షించుకున్నాడు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే క్రీస్తునందు మనం విశ్వాసం ఉంచామో వాగ్దానం చేయబడిన ఆత్మ చేత మనం ముద్రించబడ్డాం అంటే నేను విశ్వాసిగా మార్చబడక ముందు పాపాలు ఒప్పుకోక ముందే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాలో నీలో పశ్చాత్తాపాన్ని కలుగు చేశాడు అంటే నేను అన్బిలీవర్గా ఉన్నప్పుడే అవిశ్వాసిగా ఉన్నప్పుడే నన్ను పాపాల నిమిత్తం ఉప్పింప చేశాడు పశ్చాత్తాపాన్ని నాలో కలిగించాడు నీలో కలిగించాడు అప్పటి వరకు బయట ఉండి పనిచేసిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడైతే క్రీస్తు నేను అంగీకరించానో మనందరూ హృదయాల్లోకి వచ్చి నివాసం ఉన్నాడు దానికి ఎవరో ప్రార్థన చేస్తే ఆయన రాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు క్రీస్తుని స్వరక్షగా అంగీకరించావో ఆయన నీలోకి వచ్చి నివాసం ఉన్నాడు అన్న సంగతి వాక్యం సెలవిస్తుంది దానికి వేరే ప్రాసెస్ లేదు దానికి వేరే పద్ధతి లేదు దానికి ఎవరి సహాయానికి అవసరం లేదు ఎప్పుడైతే క్రీస్తు నువ్వు అంగీకరించావో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ హృదయంలోనికి వచ్చాడు చూడండి ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రికలో ఆ మాటలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి చూడండి మొదటి అధ్యాయంలో కనుక చూస్తే మొదటి అధ్యాయం ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదమూడు రోజులను చూస్తే మీరును సత్యవాక్యమును అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తు నన్ను విశ్వాసం ఉంచి వాగ్దానం చేయబడిన ఆత్మ చేత ముద్రించబడితే దాని తర్వాత కంటిన్యూషన్ ఉంది దేవుని మహిమకు కీర్తి కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకున్న ప్రజలకు విమోచన కలిగిన నిమిత్తము ఈ ఆత్మ మన స్వాస్థ్యమునకు సంచి కరువుగా ఉన్నాడు అంటే పరిశుద్ధాత్మ నువ్వు ఎప్పుడు పొందుకున్నావంట సత్యవాక్యాన్ని విన్నావు క్రీస్తు నన్ను విశ్వాసం ఉంచావు ఎప్పుడైతే గాస్పల్ నీకు అర్థమైందో దేవుడు నీకు అర్థమయ్యేలాగా చేశాడో క్రీస్తు నన్ను విశ్వాసం ఉంచావో క్రీస్తులో విశ్వాసం ఉంచిన ఆ క్షణంలోనే పరిశుద్ధాత్మ చేత నువ్వు ముద్రించబడ్డావు సంచి కరువు అంటే అడ్వాన్స్గా ఆయన నీలోకి వచ్చేసాడు దీనికి ఇంకా వేరే ప్రాసెస్ లేదు దీనికి వేరే కా ఇంకా నాలుగైదు రోజులు ఉపవాసం ఉండాల్సిన పని లేదు క్రీస్తు నన్ను విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు సత్యవాక్యాన్ని విన్నప్పుడు ఆ క్షణంలోనే నీ దేవుడు నిన్ను తన పరిశుద్ధాత్మ నీకు అనుగ్రహించాడు నీలోకి వచ్చాడు నువ్వు చనిపోయేంత మట్టుకు నీలోనే ఉంటాడు ఒకవేళ ఆయనకి ఇష్టమైన పనులు నువ్వు చేస్తూ ఉంటే దుఃఖపడతాడు నన్ను మళ్ళీ నిన్ను సెట్ చేస్తాడు నువ్వు చేసే తప్ప నీకు ఒప్పింప చేస్తాడు నీకు అర్థమయ్యేలాగా చేస్తూ ఉంటాడు నీలో ఉండి తన పని చేస్తూ ఉంటాడు నీకు ఎలా ప్రార్థన చేయాలి తెలియదు రామపత్రుల దేవుడు అన్నాడు ఎలాగైనా మనకు ఉచితంగా ఎలాగ ప్రార్థన చేయాలో తెలియదు కానీ ఉచ్చరింప శక్యంగా మూలుగులతో ఆత్మ తానే మన పక్షంగా విజ్ఞాపన చేస్తాడు అంటే నీలో ఉండి నీకు అర్థం కాని భాషలో నీ కోసం తండ్రికి విజ్ఞాపన చేస్తాడు అంటే ఆయన నీ కోసం పని చేస్తున్నాడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రౌండ్ ద క్లాక్ నీ కోసం అయినా పని చేస్తున్నాడు దీన్ని వదిలిపెట్టి కింద పట్టాలు లేకపోతే రకరకాలు ఏదో కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్లుగా గెంతులు వేయటం అరవటం చేయటం పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు కావవి అవి ఒక దురాత్మ కార్యాలు అవి ఒక వ్యాపార ముసుగులో చేసే అటువంటి భయంకరమ ఆకృత్యాలు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడంటే సర్వసత్యంలో నిలబడతాడు క్రీస్తుని మహింపరుస్తాడు రోషం కలిగి భూమి మీద ప్రభు కోసం బ్రతుకుతాడు హింసలైన కానీ అపోసుల కంటే గొప్పోళ్ళ ఎగురు
వాక్యమే సెలవిస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి ఆయన ఆదరణకర్త నిన్ను ఆదరిస్తాడు సత్య స్వరూపి నిన్ను సర్వసత్యలోనికి నడిపిస్తాడు సత్యం నీలో ఏర్పడేంత మట్టికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు సత్యమై ఉన్నాడు అంటే నిన్ను యేసుక్రీస్తు ప్రభువారులో స్థిరపరచడానికి ఆయన నీ పక్షంగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు నీ బలహీనతలను చూసి నీకు సహాయం చేస్తాడు తన చేయునిచ్చి నిన్ను లేపు నిలబెడతాడు ఎక్కడైతే పడిపోతానో అక్కడ ప్రోత్సహిస్తాడు సహవాసం ఒక వ్యక్తితో చేస్తున్న సహవాసం అది అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్దాం ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చూస్తే ఇరవై రెండో వచ్చినలో ఇస్కర్ యోతు కాని యోధ ప్రభు నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాత్రమే నిన్ను నీవు కనబరుచుకున్నేమి కొనుట నీకేమి సంభవించిన నడుగుగా యేసు ఒకరు నన్ను ప్రేమించినడలా వాడు నా మాట గైకొనును అప్పుడు నా తండ్రి వాణ్ణి ప్రేమించును మేము వాని యొద్దకు వచ్చి వాని యొద్ద నివాసం చేతము ఇక్కడ దేవుడు మళ్ళోసారి అంటున్నాడు ఇస్కర్ యోతు కాని యోధ ఒక ప్రశ్న అడిగాడు అయ్యా లోకం నాకు కాకుండా మాకు మాత్రమే నిన్ను నువ్వు కనపరుచుకుంటున్నావేంటి దీనికి కారణం ఏంటి అని అడిగినప్పుడు యేసుప్రభారు అన్నాడంటే మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు కలిగిన వానికే ఈ పడుతుంది నా గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలని ఆశ కలిగిన వాళ్ళకే దేవుడు ఆయన గురించి ఆయన ఎక్కువ బయలుపరుచుకుంటున్నాడు ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆశ లేకపోతే ఆయన కూడా బయలుపరుచుకోడు ఉన్న మిడిమిడి జ్ఞానాన్ని కూడా లాగేసుకుంటాడు దేవుడు ఇక్కడ అదే అన్నాడు ఒకడు నన్ను ప్రేమించినాడలా వాడు నా మాట వింటాడు నా ఆజ్ఞ అనుసరించి నడుచుకుంటాడు నాకు ఇష్టకరమైన పనులు చేస్తాడు నాకు ఇష్టకరమైనవి అడుగుతాడు నాకు ఇష్టకరమైనవే చేస్తాడు అయితే ఎప్పుడైతే నా మాటలు గైకుంటున్నాడో అప్పుడు నా తండ్రి వాణిని ప్రేమించును మేము వాని యొద్దకు వచ్చి వాని యొద్ద నివాసం చేస్తాం మేము అంటే ఇక్కడ దేవుడు త్రిత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంతకుముందు పరిశుద్ధాత్మ గురించి మాట్లాడాడు తండ్రి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కుమారుడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే త్రిత్వంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది ముగ్గురు ఒకటని కాదు అక్కడ వ్యక్తిత్వాల పరంగా విభిన్నంగా కనబడుతున్నారు మనకి తండ్రి చేసే పనులు వేరు వ్యక్తులుగా కుమారుడు చేసే పనులు వేరు పరిశుద్ధాత్ముడు చేసే పనులు వేరు బట్ దైవత్వ విషయంలో ఏకత్వం కలిగి ఉన్నారు దైవత్వ విషయంలో ఒకటే త్రియేక దేవుడు తండ్రి అనే దేవుడు కుమారుడు అనే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దైవత్వ విషయంలో ముగ్గురు సమానమే ఈ ముగ్గురులో దైవత్వాలు ఎవరు ఎక్కువ అంటే తండ్రి ఎక్కువ అని అనుకోకూడదు తండ్రి తర్వాత కుమారుడు కుమారుడు తర్వాత కొంచెం తక్కువ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని అనుకోకూడదు దైవత్వ విషయంలో తండ్రితో సమానంగా కుమారుడు ఉన్నాడు దైవత్వ విషయంలో కుమారుడితో సమానంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా ఉన్నాడు ఫంక్షన్ విషయంలో వ్యక్తిత్వంగా అంటే వాళ్ళు పనిచేసే పనులు వేరువేరుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మేము వచ్చి వాళ్ళతో నివాసం చేస్తాం ఎవరితో ఎవరైతే క్రీస్తు వాక్యాన్ని విని ఆయన ప్రేమించి వాక్యాన్ని అనుసరించి నడుచుకుంటున్నారో వారితోనంట త్రియేక దేవుడు నివాసం చేస్తున్నాడు త్రియేక దేవుడు వారితో సహవాసం చేస్తున్నాడు వారిలో ఉంటున్నాడు ఎంత గొప్పదానితో చూడండి వీటన్నిటినీ విడిచిపెట్టి ఆత్మను ఏదో మనం గిమ్మిక్కిల్లాగా చేసుకుంటూ గారడి విద్యలాగా ప్రదర్శిస్తూ ఉంటే ఎక్కడున్నా బైబుల్లో ఎవరు చేశారు అలాగే పెంతుకోస్తు రోజున వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అలా చేశారంటే వాళ్ళు అలా చేయలా పెంతుకో రోజు పెంతుకోస్తు రోజున పరిశుద్ధాత్మ ఈ భూమి మీదకి దిగిన రోజు అగ్నిజాలం వంటి నాలుగురు విభాగించబడి ఒక వ్యక్తిని తాగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎగురుకుంటా గంతులు వేయలా ఎగురుకుంట గంతులు వేయటం అనేది వాక్యానికి విరుద్ధం అది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ రకరకాల ప్రజలు వచ్చారు ఎరుసలేముకి అది పండుగలు ఆచరించే సమయం కాబట్టి ఏ ఏ దేశాల్లో ఉన్న యూదులైన అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు యోధాత్రులు కూడా వచ్చేవాళ్ళు వారి వారి భాషల్లో అక్కడ మనకు అపోస్తుల కార్య కనపడుతుంది ఏ ఏ అరామియా భాష లేకపోతే గ్రీక్ భాష రకరకాల భాషలు వీళ్ళకి తెలియని ఈ భూమి మీద ఎగ్జిస్ట్ అయిన భాషలు వాళ్ళు మాట్లాడారు అంటే నేను ఒకవేళ పర్షియా దేశం నుంచి వస్తే ఆ పర్షియా భాష పేతురు మాట్లాడాడు ఎందుకోసం ఆయన గొప్పగా చూపించుకోవడానికి కాదు తనకు పరిచయ భాష రాదు ఈ భూమి మీద ఉంది నాకు అక్కడ అర్థమయ్యే భాష పేతురు ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడినప్పుడు నేను క్రీస్తుని చూడగలిగాను క్రీస్తు సువార్తను అర్థం చేసుకోగలిగాను అంతే తప్ప వాళ్ళు రకరకాల గారడి విద్య ప్రదర్శించలేదు గంతులు వేయలేదు కింద పడిపోలేదు బట్టలు ఓడిపోయేలాగా వాళ్ళు గెంతలేదు అల్లరికీ కర్త కాదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సమాధానానికి కర్త శాంతి కర్త నెమ్మదై ఉండటానికి కర్త ఆయన జాగ్రత్తగా మనం పరిశుధాత్మ గురించి ఆయన క్రియలు ఎలా ఉంటాయో చూడాలి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్దాం మేము వచ్చి వాళ్ళతో నివాసం చేస్తాం అంతేకాదు నన్ను ప్రేమించిన వాడు నా మాట గైకొనడు మీరు వినుచున్న మాట నా మాట కాదు నన్ను పంపిన తండ్రిది కాబట్టి క్రీస్తును ప్రేమిస్తున్నామా లేదా అని తనకు ఒకటే గుర్తు ఏంటంటే దేవుని వాక్యాన్ని అనుసరించి నడుచుకుంటున్నామా అంటే క్రీస్తును మనం ప్రేమించినట్టు దేవుని వాక్యాన్ని పట్టం పక్కన పెట్టి మన హృదయాన్ని అనుసరించి లోకాన్ని అనుసరించి కనుక నడుచుకుంటే మనం ఆయనను ప్రేమించినట్టుగా పరిగణించాలి కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్దాం ఇరవై ఐదో వచ్చి నుంచి కనుక చూస్తే నేను మీ యొద్ధ ఉండగానే ఈ మాటలు మీతో చెప్పి తిని ఆదరణకర్త అంటే మళ్ళీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు
నేను మీతో చెప్పిన సంగతులే మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు చూడండి ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు ఎవరు నామంలో భూమి మీద పంపించబడ్డాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి నామంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు మరి ఆయన నామంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ భూమి మీదకి వస్తే ఏం చేస్తాడు అంటే క్రీస్తు ఉద్దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి ఆయన వచ్చాడని అర్థం యేసుక్రీస్తు నామంలో ఈ భూమి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పంపించబడ్డాడు పంపించబడ్డాడు అంటే దాని అర్థం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పక్షంగా ప్రాతినిధ్యం వహించి ఆయన గురించి లోకానికి చెప్పడం కోసం యేసుక్రీస్తు వారి పక్షంగా ఆయన ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు అంటే ఎవరి పక్షంగా ఉంటాడు ఆయన యేసుక్రీస్తు పక్షంగా ఉండి ఆయన చెప్పిన పనులు చేస్తూ ఉంటాడు అంతేకాదు ఆయన ఏమంటాడు మీకు బోధిస్తాడు ఏమని బోధిస్తాడంట నేను బో సమస్తాన్ని మీకు బోధిస్తాడు ఏం బోధిస్తాడు నేను మీకు చెప్పిన సంగతులన్నింటినీ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు అంటే వాక్యంలో లేని వాటిని ఆయన బోధించడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పని వాటిని ఆయన బోధించడు మర్మాలు ఆయన బోధించడు వాక్యంలో ఏదైతే దేవుడు రాసిపెట్టి ఉంచాడో ఈ వాక్యాన్ని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు బోధించిన సంగతుల్ని నీకు మళ్ళీ తిరిగి బోధిస్తాడు నీకు వాటిని జ్ఞాపకం చేస్తాడు అంతే తప్ప వాక్యంలో లేనివి ఆయన ఎవరికీ బయలుపరచడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేసే ప్రాముఖ్యమైన పనిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి యేసుక్రీస్తు నామూలు ఈ భూమి మీద పంపించబడ్డప్పుడు ఆయన క్రీస్తు ఉద్దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు అంటే దేవునికి ఇష్టమైన ఏంటి యేసు ప్రభు వారికి ఏది ఇష్టం యేసు ప్రభు వారికి ఏది ఇష్టం కాదు యేసు ప్రభు వారిని ఈ భూమి మీద మయంపరుస్తాడు యేసు ప్రభు వారి యొక్క ఉద్దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు యేసు ప్రభు వారి యొక్క చిత్త అర్థమయ్యేలాగా చేస్తాడు వీటన్నిటిని మనం వదిలిపెట్టి పక్కన పెట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చినప్పుడు ఏమేం చేస్తాడని దేవుడు ఎంత క్లియర్ గా మనకు చెప్తా ఉంటే పదహారు వచనంలోనేమో ఎల్లప్పుడూ మీతోనే ఉంటాడు సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇరవై ఆరు వచనంలోకి వచ్చేసేపాటికి మీకు సమస్తాన్ని బోధిస్తాడు అయితే కొత్తయి కాదు మర్మాలు కాదు నేను మీకు బోధించిన సంగతుల్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు ఆనాడు శిష్యులకి కాదు నేటి మనకు కూడా వాక్యలో ఉన్న వాటినే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తాడు వాక్యానికి భిన్నంగా ఆయన ఎవరికి బోధించడు వాక్యానికి భిన్నంగా వాళ్ళకి ఎవరన్నా బోధిస్తున్నారని చెప్తే అది లేఖనాలకి విరుద్ధం అన్న సంగతి మనం గమనించాలి లేఖనాలకు మించి దేవుడు ఎవరికి ఏమి బోధించడు రివీల్ గాడ్స్ విల్ అంటాం అంటే రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటాం అంటే దేవుని ప్రత్యక్షత యేసు ప్రభు వారితో ముగించబడింది ఆయా కాలాల్లో మొదట దేవుడు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చి తన గురించి తను బయలుపరుచుకున్నాడు ఆయన గురించి కొంత మనకు అర్థమైంది తర్వాత ప్రవక్తలు వచ్చినప్పుడు మరికొంత ఎక్కువగా మనకి దేవుని గురించి అర్థమైంది ఎందుకని ప్రవక్తల ద్వారా మరికొంత ఎక్కువగా ఆయన బయలుపరుచుకున్నాడు తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఈ భూమి మీదకి ఆయన వచ్చినప్పుడు అసలు దేవుడు తన గురించి ఏదైతే మనకు చెప్పాలనుకున్నాడో మొత్తాన్ని ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారి ద్వారా చెప్పేశాడు ఆయన చూస్తే తండ్రిని చూసినట్టు యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు అంటే రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో ముగించబడింది దానికి మించి దేవుడు మనకేమీ కొత్తగా అర్థం కాడు ఒకవేళ పర్లోక రాజ్యం మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ముఖాముఖిగా చూస్తే మరికొంత ఎక్కువగా మనకు అర్థమవుతాడేమో కానీ ఈ భూమి మీద దేవుని గురించి మనం ఎంతవరకు అర్థం చేసుకోగలము దేవుడు మనతో ఎంతవరకు అయితే ముచ్చరించగలడో అదంతా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంటే వాక్యం ద్వారా రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి రాయబడిన వాక్యానికి మించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏమీ చేయడు ఎందుకోసం చేయడంటే ఆది ఎందు వాక్యం ఉంది వాక్యం దేవుడే ఎద్దు ఉంది వాక్యము దేవుడే అన్నాడు దేవుడైన వాక్యమే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చి మనకి ఇన్ని బోధిస్తూ ఉంటే వ్రాయబడిన వాక్యానికి మించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక వ్యక్తికి ఎలా బయలుపరుస్తాడు చాలామంది అంటాడు దేవుడు నాకు ఇది బయలుపరిచాడు ఇది వాక్యంలో లేదు కానీ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ నాకు ఇది చేయమని చెప్తున్నాడంటే లేఖనాలకు విరుద్ధం దేవుడు అలా చెప్పడు ఎలా ఎందుకని చెప్పడం అంటే వాక్యంలో దేవుడు అది చెప్పు నేనే సంగతులు అయితే చేయమని మీకు బోధించాను ఆ సంగతులనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు టీచ్ చేస్తాడు మిమ్మల్ని సరస్వతిలో నడిపిస్తాడు ఆదరణకర్త మీకు సహాయకరంగా ఉంటాడు మీకు ఉత్తరవాదిగా ఉంటాడు మీరు పాపం చేస్తే మిమ్మల్ని వాటి నుంచి పైకి లేపుతాడు మీ హృదయంలో పశ్చత పని పుట్టిస్తాడు నీతి నిమిత్తం మిమ్మల్ని ఒప్పింపజేస్తాడు నీతి నిమిత్తం మిమ్మల్ని జీవింపజేస్తాడు ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు మిమ్మల్ని సాక్షులుగా నిలబెడతాడు క్రీస్తు సారూప్యాన్ని మీలో పెంపారింపజేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వీటన్నింటినీ మర్చిపోయి కరెంట్ షేర్ కొట్టిన వాళ్ళలాగా దేని దేనికి మనం పరిగెడతా ఉంటే ఎవరి కోసం అది దానివల్ల నీకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటి కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్దాం ఇరవై ఏడు నుంచి కనుక మనం చూస్తే మరికొన్ని విషయాలు అంటే ఏసు తన శిష్యులకు తన శాంతిని అనుగ్రహించడం చూస్తూ ఉంటాం శాంతి మీరు అనుగ్రహించి వెళుతున్నాను నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను లోకం ఇచ్చినట్టుగా నేను మీకు అనుగ్రహించట్లేదు మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడని కలవరపడనీయకుడి వెరవనీయకుడి నేను
మితంగాను స్వార్థపూరితంగాను తాత్కాలికంగాను మాత్రమే దేనేనిస్తుంది అంటే లోకం నుంచి మనం పొందుకునేది ఏదైనా సరే తాత్కాలికమైంది లోకం నుంచి మనం దేనైనా పొందుకునేది ఏదైనా కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ లిమిటెడ్ మితమైంది లోకం నుంచి మనం పొందుకునేది ఏదైనా సరే అది స్వార్థపూరితంగా ఉంటుంది బట్ యేసు ప్రభావర్ అన్నాడు నేను ఇచ్చేటటువంటి శాంతి ఈ పీసు లోకం ఇచ్చేటటువంటి శాంతి కాదు అంటే టెంపరీగా ఉండిపోయేది కాదు స్వార్థపూరితంగా ఇచ్చేది కాదు అంతేకాదు ఈ లోకం ఇస్తున్నట్టుగా తాత్కాలికంగా ఇచ్చేది కాదు లిమిటెడ్గా ఇచ్చేది కాదు బట్ నేను ఇచ్చే శాంతి ఈ లోకం ఇచ్చే శాంతి కంటే భిన్నమైంది నా శాంతి నేను మీకు అనుగ్రహించిన వెళ్ళుచున్నాను ఈ శాంతి పొందుకున్న వ్యక్తి దేవునితో సమాధానంగా బ్రతుకుతాడు కలవరు పడడు హృదయాన్ని గాబరా గురిచేనేడు భయపడ్డు ఎందుకంటే శాంతి తన హృదయంలో ఉంది నేడు డబ్బులు ఉన్నోళ్ళు చాలామంది అధికారులు ఉన్నోళ్ళు చాలామంది ఈ శాంతి లేక కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు కంటిన్యూ నేను నిద్ర ఉన్నది వాళ్ళకి భయం శాంతి లేదు సమాధానం లేదు పాపం ఒక వ్యక్తి జీవితంలో గూడు కట్టుకున్నప్పుడు శాంతి సమాధానంలో అతను కోల్పోయాడు దేవుడు అన్నాడు నా శాంతినే మీకు నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను లోకం ఇచ్చే శాంతి కాదు ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినా కనుక మనం చూస్తే నేను వెళ్ళి మీ వద్దకు వచ్చేదని మీతో చెప్పిన మాట మీరు వింటిరు కదా అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావ తన ఉనికిని బట్టి స్థానాన్ని బట్టి తండ్రితో సమానంగా ఉన్నాడు దైవత్వ విషయంలో క్రీస్తు తండ్రితో సమానంగా ఉన్నాడు కానీ యేసు ప్రభావారు పాపుల స్థానంలో దాసుని రూపంలో ధరించుకున్నాడు కాబట్టి శిక్ష శిక్ష పరించడానికి వచ్చాడు ఈ విషయంలో తండ్రి కంటే ఈ భూమి మీద వ్యక్తిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు తక్కువగా మనకి కనిపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న వాక్య భాగాలు కనుక మనం చూస్తే ఒకటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి దేవుడు ఏమని సెలవిస్తున్నాడో మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన ఒక ఆదరణకర్త అని ఆయన ఒక ఉత్తరవాద అని ఆయన ఒక సత్య స్వరూపి అని తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని సర్వసత్యులను నడిపిస్తాడని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనం పొందుకోవడానికి వేరే వేరే ప్రయాసాలు ఏం పడాల్సిన పని లేదు సత్యవాక్యను విన్నప్పుడు రక్షణ సువార్తను విన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు నన్ను విశ్వాసం ఉంచిన క్షణమే పరిశుద్ధాత్మ చేత నిన్ను దేవుడు ముద్రించాడు ఎల్లప్పుడూ నీతోనే ఉంటాడు నీలోనే ఉంటాడు నువ్వు ఒకవేళ పాపం చేస్తే నిన్ను పశ్చాత్తాపులు నడిపిస్తాడు నిన్ను నిలబెడతాడు తనకు ఇష్టమైన పనులు చేస్తూ ఉంటే దుఃఖపడతాడు కానీ నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళడు ఆయన ఆయన యేసుక్రీస్తు నామాలు ఈ భూమి మీద పంపబడ్డాడు కాబట్టి క్రీస్తు ఉద్దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు క్రీస్తు యొక్క నామాన్ని భూమి మీద మహింపరుస్తాడు కాబట్టి ఆయన మనకి ఆదరణకర్తగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు సహాయకారికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు అన్న సంగతి మనం గమనించాలి ఆయన ప్రేమించేవాళ్ళు తన శాన్ తన ఆజ్ఞానుసరించి నుంచి నడుచుకుంటారని తర్వాత యేసు ప్రభావర్ ఇచ్చే శాంతి లోకానికి భిన్నమైంది అది శాశ్వతమైంది అది దానివల్ల మనకి కలవరపాటు భయాలు రాకూడదు అని దేవుడు తన శాంతిని తన ఆత్మను మనకి అనుగ్రహించి వెళ్ళాడు తలవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి ప్రేమ నామ గలిని ప్రభా నీ పరిశుద్ధ నామానికి వందనాలు స్తోత్రాలు ఈరోజు చాలా మంది నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ముసుగులో ఎంతో దుర్బోధలు ప్రభా అనేక మందిని మబ్బి పెడతా ఉన్నారు వాక్యంలో లేని భిన్నమైన పద్ధతులు వాక్యంలో లేని భిన్నమైన ఆ యొక్క విషయాలు ఆ యొక్క నాయన పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు వాటిని వాక్య విరోధమని మా ప్రియ వీక్షకులందరూ గ్రహించడానికి పరిశుద్ధాత్మ గురించి మీరేం చెప్పారు నాయన పరిశుద్ధాత్మ ఒక వ్యక్తిలో ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడని మాలో మాతో నివాసం చేస్తాడని ప్రభా మీరు సెలవిచ్చారు అంత మాత్రమే కాదు లోకం ఇచ్చినట్టుగా కాకుండా మీరు మాకు నాయన శాశ్వతంగా ఉండే నీ శాంతిని మీరు మాకు అనుగ్రహించి వెళ్ళారు ప్రభా మీరు ఇచ్చిన శాంతిని బట్టి సమాధానాన్ని బట్టి మీరు మాకు ఇచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మీ వందరం కూడా సరస్వతిలో నడవటానికి మీరు సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తో నామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ